Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jednu kvasnu posnu pitu sa kiselim kupusom i sa prazilukom. Zato ostanite sa mnom na kanalu da vidite kako ću ja to pripremiti. U ovoj posudi ja imam 600 grama brašna. U jednoj manjoj posudi stavit ćete 20-30 grama svežeg kvasca. Stavite jednu ravnu kašičicu šećera i jedno dve do tri kašičice brašna. Stavit ćete dva deci vode. Razmutite i ostavite da se kvasac aktivira. Zatim ćete uzeti jednu posudu, jedan tigen. Ovdje sam narezala jedan struk prazi luka. Stavit ću, zatim ću pustiti prazi luk da se na ulju malo proprži. A ovdje imam kilogram sitno i seckanog kiselog kupusa. Tako što se prazi luk malo propržio, dodat ćete izrezani kisel kupus. Da ne bi bilo previše masno, ja ću dodati dva deci ovako vode i zajedno sa vodom i sa uljem prodinstat ću kupus da on smekša. U posudu sa brašnom dodat ćete jednu ravnu i još pola ovako soli. Pošto se kvasac aktivirao, popravite ovako udubljenje, izručite sam kvasac i ja ovdje imam još dva deci vode, lagano ćete dodati i zamesit ćete testo srednje čvrstine. Zamešano testo izvadite na povrašnjenoj površini i lepo izradite rukom da testo nema grudlice u sebi. Ovako zamešano i lepo izraženo testo podelit ćete na 12 manjih loptica. Podeljene loptice ili delove oblikujte zatim ćete preko svih ovih loptica staviti brašno i odmah oklagijom malo istanjiti. Zatim ćete uzeti ovako neki manji plato, prvo uzmite ulje i pouljajte ovaj plato, stavit ćete ovako jednu jučkicu, stavite ulje preko nje, prekrite je drugom, ponovo stavite ulje, stavite treću, malo pritisnite ovako rukama, stavite po strani, na ovaj način napravit ćete četiri jufke od po tri ovako manje jufkice. Nakon što ih ovako pripremite, premažite i od ozgo, prekrijete nekom folijom i ostavite samo jednu dvadesetak minuta. Propržen ili prodinstveni kupus izručite u neku posudu i ostavite po strani da se ohladi dok testo odstoji. Na podlogu na stolu stavit ćete brašno, možete i na ulju, ali vam je lakše da ovako spojene tri jufkice razvučete oklagijom. Posipajte brašno da vam se ne bi lepilo i koliko god možete i stanjite oklagijom ove tri jufkice spojene u jednu. Možete ovako malo da razvučete brašno i rukom, ako vam je lakše, da vam se ne bi lepilo i da ne biste previše stavljali brašno. Možete ovako uzeti ovu tanju oklagiju, prebacite koru i jednostavno ovako i ona će se sama razvući. Vidite kako lako dobijete jednu baš onako veću koru. Ona ne mora biti previše tanka, zato što je ovo kvasno testo. Zatim ćete uzeti ulje, stavite ovako preko cele kore, zatim ćete ovako izrezati krakove, malo povucite, sklopite prema sredini i svaki od ovih delova premažite malo ulje.
да затворите последни мовен краком, покушате да го разбучите така да покриете своја површина. А вако видите. Затим ставите брашно. Ставите и преко брашно. Охлагиум и станите онолико колико ќе вам посуда или тепсија која ќе ти печи биде велика. Јас ќе користите тепсију 32 сантиметра обим, затоа што и толико кору развучи. А видите, посуду сам тепсију поулила и едноставно ќе ти само овако овој ову припремена кору пребаци у тепсију. Nakon što je prebacite, podignite ovako ovu donju koru, malo na više, prema rubovima same tepsije. Zatim uzmite fil od kupusa i rasporedite pod čitavoj površini ove kore. Nakon što ste ovako rasporedili, uzet ćete drugu koru, od tri jufkice i razvući na isti način. Nakon što istanjete drugu koru, stavit ćete ovako preko ove kore i preko fila. Spojite sa ovim rubom sa strane. Znači isto gurnite rukom. Stavite ponovo fil. Na isti način pripremit ćete i treću koru koju ćete staviti preko druge, stavit ćete fil, a onda četvrtu koru. Preko četvrte kore normalno ne ide fil. Nakon što sam i četvrtu koru pripremila, jednostavno ćete je prebaciti preko fila, preko svih ovih korica. I lagano podignite od ozdo pitu i podvucite pitu ili samo ovako malo gurnite unutra, tako da ćete zatvoriti ovu pitu. Pošto ima kvasa, ona je već u sebi, ona je već počela da nadolazi, da narasta. I možete odmah uključiti revnu da se zagreje na 200 stepeni. Kad je budete ubacili na pečenje, nakon jednog desetak minuta, Smanjite na 180, tako da vam ona ne izgori, nego da se lepo ispeče, jer je to kvasna pita. Verujte da je jako izdašna, poput nekog jela, tako da komotno možete zameniti jedan obrok sa ovakvom jednom pitom. A ako vidite, nakon što sam podbacila, Uzit ćete nož ili možete ovako ovu špaklu i njome izrežite pitu. Ovako izrezanu pitu samo ćete malo pouljati od ozgo i dok se verna zagreje ona će još malo nadoći i malo te ne ispunit će celu tepsiju prilikom pečenja. Treba će vam otprilike jedno 35 minuta, što desetak minuta, desetak minuta na 200 stepeni i još jedno 20 do 25 minuta na 180 stepeni i vaša pita će biti onako baš ekstra pečena. Evo, dragi moji prijatelji, pogledajte kako izgleda ova pasna pita sa kupusom ili kako je još zovu postna Pjerotska banica. Ja se nadam iskreno da će vam se ovako nešto dopasti ako budete rešili da isprobate ovako nešto. Izvući ću na neku dasku i na nekom tanjiru. E pogledajte. Pogledajte kako ona predivno izgleda zaista. Vidite, dragi prijatelji. Zaista, zaista mekana. A vidite kako je ona šuškava jer je premazivana, vidite kako je ona slojevita, pogledajte. Ja se zaista nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probati. To je bilo za danas sa mojeg kanala, jedna posna lisnata pita sa kupusom. A mi se vidimo u nekom 
narednom receptu, već sutradan. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko čao i prijetno.